Hallo Leute, willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge Let's Play Firewatch. Ja, das ist vielleicht... Das ist vielleicht nicht das, was ihr... Naja... Äh, in letzter Folge gesehen habt. Aber... Das Problem ist... Ähm... Das Problem ist, ähm, ich habe die This receiver picks something up. I'm, I'm just checking it out. Um, what? What's he? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a fre frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You've got to find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? Uh, no. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Hey D, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harsh in my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay ay ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. So, ja, was wollte ich sagen? Ach ja, äh, Video abgeschossen. Und deswegen muss ich das hier nochmal aufnehmen. Hm, nicht gerade das, was ich wollte. Ah, ich weiß, wo sind. Achtung, das ist jetzt laut. Ah, wir haben jetzt den Schlüssel für die Höhle gefunden. D, I, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's, there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took him? And what the hell is in that cave? Okay, okay, let's just think. Says the woman with the half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh, well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Damn it. So, wir müssen jetzt schnell wieder zurück zum Turm, nicht, dass er irgendwie eine Vollidiot oben drum rumläuft. Firewatch macht mir echt richtig Spaß in letzter Zeit, deswegen äh, würde ich einfach mal so sagen, es gibt eine Vorreite Firewatch. I don't see anyone up here. She was just there. 
left a cassette player taped to my damn door. Uh, I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. D, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Wir wissen es nicht. Das ist ja schlimmer. So, Tag 78. What's wrong? Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. Um... So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We just, we have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls, to the person breaking in on our conversation, everything. We just, we gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Ich glaube, wenn wir Richtung Josie Lake gehen, sind wir richtig, ne? Bin mir nicht ganz sicher. So, ich hoffe, dass diese Aufnahme nicht wieder abkackt, so wie vorhin. Das wäre nämlich scheiße. Was für das Musik? Glaube ich. So, von hier aus, wie kommen wir von hier aus Richtung Höhle? Einfach versuchen, in Thunder Canyon zu kommen. Ja, die ja, wo ist denn hier lang? Hier. Die da hinten ist schon mal ein Ich weiß übrigens schon, was in der Höhle ist. Look at that. Let's see. You look like a... Bucket Junior. Hmm. We have a shirt photo. Also, ja, komplett bugfrei. Aber ich arbeite nicht für den Entwicklung zusammen, das ist von den Entwicklern. Naja, wir gehen jetzt erstmal in die Höhle, würde ich mal so sagen. Ja, 
Let's see. Karte abzeichnen. So, Karte aktualisiert. Ein Horn. Ich guck mal einmal an. Ah! Funktioniert. schon mal in der Bergwerk und jetzt, das war mir schon ge genug, denn ja. So, das war hier noch gar nicht. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So, so you didn't find anything? No, th there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. <sighs> I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Oh, Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. A bunch of rocks stacked up, he made a wall and a perimeter. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Uh, whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get... Uh, I get sick to my stomach. But he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some wily Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Und lesen. Yay. Brian Goodwin, Schülerwettbewerb, Hamilton Schule, Hochfassung. Mrs. Mc... Mrs. McNamara, 6. Klasse, April, 4. April 1986. Sprechende Meteoren. 
Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore unsere Atmosphäre dazu verwenden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist also eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten metro scatter verfahrens Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren wären die Iso Inio ionisierten Schweife von Meteoren in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen benutzt. Bei dem, beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in, kann ich nicht lesen, in New Mexico. Warte. Albuquerque in New Mexico. Keine Ahnung. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen, aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Lesen. Plan zur Bergung des Rucksacks Version 4. Besorgen Bretter 4 bis 6. Seil äh, ausleihen. Stein 15. Werkzeug ausleihen. Huh. Brian stole his dad's climbing gear. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and, and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. Lieber Ranger, my name is Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir den Gefallen tun und Sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Fox Trout Lane, North Plate, Nebraska 69101. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich hier, Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern, deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. Pest, die Belohnung ist gut. Ich hoffe, es hat funktioniert. Gott, was ein Asshole. Ja. Ja, das ist das Sort of Ding, das mich eine Beziehung zu kriegen hätte. Ja, aber ich würde es nicht sagen, dass ich Ned nicht Spieler, Brian, Charakter, Gladius, Sylvie, Sylvie, Ausrichtung, Karte, chaotisch Gutrasse, halb elf, Klasse, Waldläufer, Level 4, Geschlecht, männlich, Alter 29, Größe 1,77, Gewicht 61 Kilo, Erscheinungsbild, Robust, Haare, Schwarz, Augen, Blaugrün, Clan, Heimatwelt, unverständlicher Nerdkram. Plan für UKW von Gerät von Brian und Ned Goodwin. Too high. Fast maximum voltage. Not conventional. Interesting but wrong. Ich denke mal, dass hier diese roten Markierungen von seinem Vater gemacht wurden und der Rest von Brian an sich ist. Lieber Mr. Zeckler, ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sings Creek angeln. Im Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. 
Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar, Brian Good. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah, I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Naja, aber ich würde sagen, da stand ja gerade, wir sollen in die Höhle gehen, aber wir gehen erst nächste Folge in die Höhle. Dann würde ich sagen, bis dahin, dann, ciao!